ang limang buwan, bubusisiin ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang mahigit apat na raang bank account na may kaugnayan kay Janet Lim Napoles. Ayon sa Court of Appeals, may posibilidad na nagamit sa ilegal na gawain ang mga ito. Nakatutok si Lia Manyalak del Castillo. Binigyan na ng Court of Appeals ng Go Signal ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC para busisiin ang mga bank account ni Janet Tim Napoles ng asawa at mga anak niya at maging ng mga kamag-anak at staff niya kasama na ang ilang whistleblower. Mahigit apat na raang bank account ang kasama sa order. 107 dito kay Napoles daw mismo na kapangalan. Kinumpirma ni Justice Secretary Laila De Lima ang desisyon ng Court of Appeals. Ayon sa CA, may probable cause para sabihing pwedeng nagamit sa illegal na gawain ang mga nasabing bank account. We are now undertaking that bank inquiry. They uh, uh, issued letters already or notices to the banks involved. And uh, they would normally require these banks to submit those records, copies of financial transactions or tra bank transactions. Limang buwan ang binigay sa AMLAC para mabusisi ang lahat ng accounts mula sa sampung banko at financial institutions. Kasi makikita din sa pagbusisi sa mga accounts na yan, sa mga transactions na yan, kung meron mga possible offenses like money laundering. Kapag makonfirm dyan sa bank inquiry na yan, na meron nga ganun na mga offenses or possible offenses like money laundering, then the appropriate charges will also be filed. Nauna nang ipinagutos ng Special Second Division ang pag-freeze sa lahat ng ari-arian at bank accounts ni Napoles, kanyang pamilya at mga kamag-anak at staff sa loob ng anim na buwan. Isa sa mga mahistrado ng Second Division ng CA ay si dating Laguna Representative Danton Bueser. Nabanggit si Bueser sa report ng Commission on Audit. Ayon sa COA report, nagbigay daw si Bueser ng 9.8 million pesos ng kanyang pork barrel para sa Aaron Foundation Philippines Incorporated o AFPI. Sa Technology Resource Center o TRC daw dumaan ang pera. Nagbigay din si Bueser ng 9.6 million pesos ng kanyang pork noon para sa Philippine Environment and Economic Development Association. Ang AFPI, base sa ulat ng COA, ay nag opisina sa isang bakanteng lote sa Tondo sa Maynila. Habang ang PIDA ay wala na sa sinabing opisina nito sa Makati. Pero base sa COA report, itinanggi ni Bueser na lagda niyang isunumite ng mga NGO. Tinanong namin si Delima tungkol dito, lalo't iimbestigahan din ng Interagency Anti-Graft Coordinating Council ang pork barrel scam base sa COA report. Oo nga, alam ko. I'll double check. I don't know that. So are you going to ask for his invitation? I'll... 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 Tingnan ko na muna, no? Tingnan ko na muna. Uh, but but that's, a, that's a good point. That's a, an important point. Sinubukan namin kunin ang pahayag ni Bueser at kung handa ba siyang mag-inhibit kung sakali. Pero sabi ng kanyang staff, nakalive daw ito at sa Miyerkules pa raw babalik sa trabaho. Lia Manyalak del Castillo, Nakatuto, 24 Horas.